La ripresa dell'Università degli Studi di Salerno ubicata a Fisceno dopo l'emergenza Covid. Ne parliamo con Antonio Pontillo, il dottor Antonio Pontillo, segretario provinciale dello SNAS che è il sindacato dei lavoratori della scuola. Ecco, come ha vissuto l'Università di Salerno questa emergenza sanitaria? Allora, l'emergenza sanitaria che l'Università di Salerno ha vissuto ci ha trovato inizialmente forse un po' impreparati rispetto a quelle che erano le le urgenze del momento, però il nostro Rettore, il Professor Vincenzo Loia, sicuramente ha saputo eh, coprire questo gap. Oggi eh, io non voglio parlare tanto del passato perché eh, le due, in questa prima fase il Rettore comunque ha fatto quello che doveva fare e quindi diciamo, ha messo a posto eh, la didattica online, eh, le attività del personale tecnico ed amministrativo. È chiaro che in tutte le cose che si fanno eh, non c'è mai una perfezione, però eh, la perfezione la si può ottenere eh, con l'esperienza. Adesso abbiamo passato due, le prime due fasi del Covid. Fase 1 e, e fase 2. Fase 1 e fase 2 e quindi diciamo, stiamo prendendo anche degli accorgimenti. Per esempio eh, uno degli esempi è questo, eh, quello che eh, si, sta, si, si, si sta attivando per fare i tamponi a tutto il personale. Eh, Un'altra cosa, bisognerà rivedere anche un attimino le attività dei laboratori perché solo alcuni laboratori sono attivi, ci saranno... Anche mi perdoni il personale esterno perché c'è stata una donna, una detta delle pulizie sì. che è stata colpita dal Covid. Però anche questa, questa cosa è stata, è stata realizzata, cioè questa diciamo, eh, emergenza diciamo, è stata... Con, con grande intelligenza saputa tamponare, cioè nel senso che si sono saputi fare le dovute accorgenze diciamo, sia con la, la, sanificazione. con la sanificazione e soprattutto eh, con gli adeguati eh, come si dice, provvedimenti. Eh, provvedimenti del caso. Ecco, però fa specie, fa comunque un certo effetto vedere l'Ateneo chiuso, vedere l'università senza studenti, senza docenti. Ecco, a settembre è preventivabile un, un pull minima ripresa e come? Sicuramente eh, il Rettore sta, sta, sta realizzando una pianificazione de, de, del rientro e in questo rientro sicuramente eh, si, dovrà pensare, si dovrà pensare che... Eh, questo è il mio punto di vista, eh, eh, le attività online eh, sono, la, sono la solitudine degli studenti, questo non lo dico io ma lo dicono i cattedratici più importanti d'Italia, per cui diciamo, eh, bisognerà pensare eh, seriamente a un rientro però un rientro però scaglionato. non solo scaglionato ma programmato soprattutto perché bisognerà prevenire una serie di cose. Noi non sappiamo se a ottobre, novembre ci sarà una seconda ondata del coronavirus per esempio che pubblicamente si fagocita, però noi dobbiamo essere pronti con una serie di prevenzioni che dobbiamo creare all'interno della nostra attività universitaria e sono sicuro che il nostro lettore, il professore Enzo Loi, sia una persona che saprà programmare questo tipo di attività perché anche il sindacato è vicino a lui su una serie di cose e noi saremo pronti con una sua uh, programmazione. Grazie.